Pues mi nombre es Inmaculada. Eh, ahora mismo estudio eh, Humanidades en, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Estudio segundo curso y, y bueno, la verdad es que no he sido yo quien se ha dado cuenta que tenía dislexia, aunque lo he sospechado toda mi vida. Al principio no te voy a negar que aún sospechándolo toda la vida y habiendo hecho bromas toda la vida con mi dislexia, fue un palo. Fue un pequeño palo. Yo desde siempre he tenido dificultades en la lectura. Recuerdo que mis hermanos se metían conmigo porque yo le decía a mamá se me van las letras cuando leo. Y yo señalaba con el dedo siempre la lectura y aún así me costaba mucho trabajo seguir la línea siguiente. Aún de mayor me sigo costando. Luego los números. Nunca terminaba un examen de matemática. Nunca podía entender un, un ejercicio cualquier cosa que explicaran en la, en, la, en la clase. Lo que hago ahora es que a lo mejor lo que busco son audiolibros entonces con los audiolibros yo me lo pongo a la vez voy leyendo porque a lo mejor el trabajo requiere que subraye, que copie, que cualquier cosa pero con los cascos voy perfectamente metida dentro de la película, metido dentro del libro y para mí es apasionante si yo hubiera sabido que había eso a lo mejor a mí me hubiera hecho la vida académica desde mi más tierna infancia mucho más sencilla de llevar pero aquello no era la época, la época es ahora. Me encantaría poder ayudar a, a personas que tienen un poco, a lo mejor que le da, a la gente joven le da como corte decirlo. Claro, yo comprendo que a los 15 años, a los 18 años, pues tú piensas que lo que está por venir, si tú te marcas desde ya, pues a lo mejor la iglesia te va a cerrar las puertas. Pues no, pero, pero claro, eso como se lo haces ver a alguien más joven, ¿no? Entonces, cuando tú eres niño, lo primero que haces es que no te enteras de nada y te asustas. Cuando eres pequeño, tú no sabes que tienes iglesia. Es más, es que no se te pasa ni por la imaginación. Tú lo único que aspiras cuando tú eres joven es a ser igual de normal que el de al lado. Y no resaltar en nada. Y si resalta es para mejor. A lo mejor la gente tiene conciencia de saber lo que es, pero no hay un, no hay un apoyo como tal en el colegio. ¿no? Eh, a lo mejor hay un apoyo en un colegio para para niños problemas especiales, pero no esto no se considera un problema tan especial, ¿no? Con, hay un aula de integración, pero de otro tipo de alumnado, ¿no? No, no, no ese tipo. Y yo creo que no que los profesores lo, lo saben, porque los profesores también tienen hijos y también tienen problemas con iglesia y eso lo sabe todo el mundo. Pero no hay un apoyo desde las instituciones como para resolver este tipo de dificultad que si las coges muy pronto, pues no deja de ser algo que se puede solucionar. Si a mí me hubieran diagnosticado mis dificultades, pues seguramente. Pues seguramente a lo mejor hubiera tenido otra inquietud en su momento. ¿Qué hubiera hecho mi futuro? Pues no lo sé. Porque el carácter marca y yo soy así. <ríe> o sea que probablemente hubiera hecho lo mismo. Pero no lo sé.